ఈరోజు రెండు రకాల మనుషులతోనే మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాడు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అండి ఒకటి ఫిలోమోను రెండోది ఓనిసిమస్ ఈరోజు మీరు ఎక్కడి నుండన్నా పారిపోతూ మనుషుల ముందు పారిపోతూ విఫలమంతో పారిపోతూ జీవితంలో అర్థంగాని పరిస్థితులు ఉన్నారా దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు అండి దేవుడు అంటాడు నువ్వు ఎంతకాలం పరిగెడితే పారిపోతావు నువ్వు నా చేతుల్లోకి వచ్చి నా ద్వారా నువ్వు నూతన వ్యక్తిగా మార్చబడితే ఐ కెన్ మేక్ యూ యూస్ఫుల్ నీ పేరు తగినట్టుగా నీ జీవితాన్ని ఇస్తాను నీ పేరుకు తగినట్టుగా నీ జీవితాన్ని చేస్తాను ఐ విల్ బ్లెస్ యూ ఐ విల్ లీడ్ యూ నేను నేను ఉద్దేశించిన గొప్ప తలంపులు ఉన్నాయి ఆ తలంపులు నెరవేరుస్తాను పౌలు రాస్తూ ఈ లెటర్ రాస్తూ ఫిలోమన్ అంటాడు అయ్యా నువ్వు తిమోతి నమ్మకంగా చేశారు పరిచర్య తిమోతి ఏమో సేవకుడు ఫిలోమోన్ ఎవరు ఆయన కూడా సేవకుడు అని మీరు అంటారేమో కానీ పౌలు పరిచర్యలో దిస్ ఇస్ ద ఎఫిషియన్సీ ఇదే ఎఫిషియన్సీ ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఆయన గనులకి గనులుగా ఉన్నాడు అల్పులకి అల్పులుగా ఉన్నాడు గనుల మధ్య గనుల వల్లే సేవ చేశాడు అల్పుల మధ్య అల్పుల్లాగా సేవ చేశాడు హీ వాజ్ ఏబుల్ టు రీచ్ ద ద పర్సన్ ఇన్ ప్రిజన్ ఒక చెరసాలలో ఉన్న వ్యక్తిని కలుసుకోగలిగాడు ఆయన్ని రక్షించగలిగాడు ఒక ధనవంతుడిని కూడా రక్షించగలిగాడు అనేక మంది ధనవంతుడిని ఆయన పరిచయ ఇట్ వాజ్ నాట్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఒక భాగము ఒక చోట ఒక పరిస్థితి ఒక ప్రాంతం అని మాత్రమే కాదు కానీ అన్ని రకాల మనుషులతో ఈరోజు మన జీవితం ఈ మాట వినేటప్పుడు ఒకసారి పరీక్షించుకోవాలండి మన జీవితం కూడా అన్ని రకాల మనుషులతో మనం కలిసి దేవుని ప్రేమను పంచగలుగుతున్నామా లేకపోతే వీరు మాత్రమే మన స్టాటస్ వీరు మాత్రమే మన హోదా వీరు మాత్రమే మనకి ఇది చేస్తారు వీరు మనకు సహాయం చేస్తారు కాబట్టి మనం సహాయం చేద్దామన్న రీతిగా ఐ వి ట్రైంగ్ టు జడ్జ్ పీపుల్ అండ్ కీ పీపుల్ ఆ పాట దేవుని వాక్యాలను సారంగా చూస్తే యేసు ప్రభు ప్రతి ఒక్కరికొరొక లోకంలోకి వచ్చాడు మనల్ని కూడా ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమించమంటున్నాడు అండి ఎనీబడి దట్ యూ ఫైండ్ షో లవ్ టఫ్ కదా కష్టం కదా మా జీవితంలో మా బిజీ లైఫ్లో మేము ఎలాగండి ఇతరులకు ప్రేమించేస్తాం నాకే ప్రేమ లేదు నన్నే ఎవరు ప్రేమిస్తలేదు అంటున్నావు దేవుడు అంటాడు నువ్వు ప్రేమను ఎదురు చూస్తున్నావు అంటే నువ్వు ప్రేమించు నీకు ప్రేమ వస్తుంది ఎందుకంటే లవ్ బిగెట్స్ లవ్ ఆ తెలుగులో చెప్పాలంటే చక్కగా ఉంటుంది ప్రేమ ప్రేమను కంటదంట ఈరోజు ప్రేమ లేకపోతే మీరు కనండి అది ఎలా కంటామంటే మీరు ప్రేమను చూపిస్తాం బట్టి మీరు ప్రేమను కనగలుగుతారు ఎవరు నన్ను ప్రేమిస్తారంటే మీరు ఎవరు నన్ను ప్రేమించండి ఎందుకంటే ఇక్కడ చూస్తానండి పౌలు పిలోమోన్తో రాస్తున్నాడు ఆయన రాస్తూ చెప్తున్నాడు ఈ నన్ను నీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాడు ఒకప్పుడు వ్యర్థంగా ఉన్నాడు ఒకప్పుడు పనికిరాని వ్యక్తిగా ఉన్నాడు ఈ వాజ్ నాట్ యూస్ఫుల్ నాకు తెలుసు కానీ ఇప్పుడు నీ దగ్గర పంపించేటప్పుడు ఒకప్పుడు ఉన్న రీతిగా ఆ మనిషిని నీ దగ్గర పంపిస్తలేదు కానీ ఒక మంచి వ్యక్తిగా ఒక నూతన వ్యక్తిగా ఒక ప్రయోజకుడిగా ఆ వ్యక్తి నాకే ప్రయోజకం ఉన్నాడు అని నేను ఉంచుకోవచ్చు కానీ అది సరికాదు కానీ నీ దగ్గరికి పంపిస్తాను నీ దగ్గర ఇంకా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాడని పౌలు ఈ ఓనిసిమ్లో ఈ సో ద ఫ్యూచర్ తన భవిష్యత్తును చూశాడు తన చెరసాలలో ఉండి తన జీవితం అయి అయిపోయింది అన్నప్పుడు కూడా తన భవిష్యత్తును చూశాడు ఆ భవిష్యత్తును చూసి పంపిస్తున్నాడు ఫిలం దగ్గరికి ఒక లవ్ లెటర్తో ఒక రికమెండేషన్ లెటర్తో ఈరోజు మీరు ఇప్పటికే ఓనేసిమ్ అయ్యి అంటే దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు మీరు ఏ స్థానంలో ఉన్న వారైనా మీ జీవితంలో ఒక నూతన కార్యాన్ని జరిగిస్తాను వెన్ పీపుల్ పుట్ యూ అపార్ట్ మనుషులు మీరు మీరు నిరూపించలేనప్పుడు జీవితంలో మీరు విఫలమైనప్పుడు ఇంకా నాకు జీవితం లేదు ఇంకా నాకు చేత కదా అనేటప్పుడు మీరు దేవుడిని సన్నిధిలోకి వస్తే దేవుడు మీ జీవితంలో ఒక నూతన కార్యం జరిగిస్తాడండి కానీ అదే సమయంలో ఇక్కడ ఎవరైతే ఫిలోమోన్ ఉన్నారో యూ మే బీ వెల్ టు డూ మీకు అన్నీ బాగుండొచ్చేమో దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాడేమో దేవుడు మమ్మల్ని దీవించి వర్ధిలింపజేసాడేమో యూ మైట్ బీ బ్లెస్డ్ కానీ ఆశీర్వదించబడిన మీరు మీరు ఇతరులకు ఆశీర్వదకరంగా మారగలుగుతారా ఇట్ ఈస్ అ టెస్ట్ పరీక్ష అది ఈయన రాస్తున్నాడు ఈయన నీ దగ్గర పంపిస్తున్నాను నువ్వు ఆహ్వానించు ఆయన నీకు ఏదైనా చెల్లించాల్సింది ఉంటే ఏమంటాడు తెలుసా పౌలు నీకు రుణపడి ఉన్నది నువ్వు మాఫీ చేయదలుచుకోవటే నువ్వు అది క్షమించదలుచుకోకపోతే ఆ క్షమించకపోతే ఆ లెక్క ఏముందో నా అకౌంట్లోకి మార్చు నేను వచ్చి వెళ్ళ చెల్లిస్తాను ఎందుకంటే ఆయన నా బిడ్డ నా బిడ్డకి నేను వెళ్ళ చెల్లిస్తా నువ్వు కానీ నా తమ్ముడు నా అన్న నాకు కట్టాల్సిందే అని పట్టుకుంటే ఈయన అంటాడు పౌలు నేను వచ్చి రుణం చెల్లిస్తాను కానీ అదే సమయంలో నెక్స్ట్ రాస్తాడు ఏంటి తెలుసు పౌలు మర్చిపోవద్దు ఫిలోమోను నీకు కలిగిందంతా నాది నువ్వు నీకు కలిగిందంతా నాకు రుణపడి ఉన్నావు నువ్వు కొంచెం క్షమించలేకపోతే జ్ఞాపకం చేసుకొని నీదంతా నాకు రుణపడి ఉన్నావు నేను కానీ నీ జె నీ మధ్య పరిచయం చేసి ఉండకపోతే నువ్వు ఏమైపోయిండవాడివి వీ కెన్ ఇమాజిన్ హౌ వుడ్ ఫిలమన్స్ లైఫ్ వుడ్ బి మనం చ
దేవుని వాక్యం ఆ మాటలు నుంచి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది మనం ఏం పొందుకోదలుచుకుంటున్నామో మనం అది ఇతరులకి అనుగ్రహించాలండి అందుకని పరలోక ప్రార్థనలో చూస్తే మేము మా అపరాధస్తులను క్షమించిన రీతిగా మా అపరాధములో క్షమించము మేము క్షమిస్తాము మమ్మల్ని క్షమించు జాగ్రత్తగా ఆ మాట డీటెయిల్ గమనించండి నువ్వు క్షమించు మేము క్షమిస్తాము కాదు కానీ మేము క్షమించాము నీవు క్షమించు ఈరోజు మీరు కానీ క్షమించరా అనే మనసుతో అపరాధ భావంతో మీరు జీవిస్తూ ఇతరులను క్షమించరని మనసుతో మీరు జీవిస్తూ ఉంటే డూ యూ రియలీ థింక్ గాడ్ విల్ ఫర్ గివ్ యూ ఈరోజు ఎంతోమంది దేవ నన్ను క్షమించు అని మీరు చేసిన దానికి మిమ్మల్ని మీరు క్షమించుకుంటే పిటి పిటి ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆ పర్వాలేదు అయిపోయింది దేవుడు క్షమించేస్తాను అంటున్నారు అదే ఇంకోరులు చేస్తే క్షమించగలుగుతున్నారా ఇంకొకరిని క్షమిస్తానికి మనసు వస్తుందా ఇంకొకరిని క్షమిస్తానికి తెగిస్తున్నారా వారి తగిందే నేను ఎట్లా క్షమిస్తా వారు చేసిన తర్వాత చేసిన తర్వాత నేను ఎలా క్షమిస్తాను మీకు క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు హౌ క్యాన్ ఐ ఫర్ గేవ్ వారు చేసిన తప్పే అవును తప్పు వారు మేము మోసం చేశారు అవును మోసం చేశారు మీ గురించి చెడ్డగా మాట్లాడారు మాట్లాడారు మీకు చేయరాని కార్యాన్ని చేశారు చేశారు అయితే క్షమించరా క్షమించరా వాళ్ళకి క్షమాపణ తగదండి అయితే మీకు తగ్గుతుందా దేవుడు మిమ్మల్ని క్షమిస్తానికి ఏ ఏ కేటగిరీలో మీరు ఫిట్ అయ్యారు మీరు చేసిన తప్పుకి ఎందుకని దేవుడు క్షమించాలి మిమ్మల్ని ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలండి మనం ఇతరులను క్షమించబోతాయి దేవుడు మన దేవుని క్షమాపణ మనం పొందుకలేము సింపుల్గా చెప్పాలంటే దేవుడు మమ్మల్ని క్షమిస్తాం కాదు కానీ దేవుడు అంటాడు నీ క్షమాపణ నీ చేతుల్లోనే ఉంది నువ్వు క్షమించగలిగితే నీకు క్షమాపణ అనుగ్రహించబడింది నేను నిన్ను క్షమించేశాను కానీ ఆ క్షమాపణ నీకు వ్యాలిడ్ అవ్వాలంటే యూ నీ టు ఫర్ గివ్ నీవు క్షమిస్తే మాత్రమే నా క్షమాపణ నీ జీవితంలో అనుగ్రహించబడుతుంది ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న మీరు ఎవరి మీద ఉన్న కోపము ద్వేషము ఒకలాంటి బిటర్నెస్ చేదైన మనసుతో ఉంటే ఈరోజు దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు మిమ్మల్ని వారిని క్షమించి మాట్లాడండి ఈరోజు ఈ మాట జ్ఞాపకం చేస్తుంది క్షమిస్తామంటే వారితో కూడి మన స్నేహం చేస్తాం కాదు వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ చాలామందికి ఇదే ఉంటుంది డౌట్ లెట్ మీ క్లారిఫై దిస్ క్లియర్లీ మనుషులు మనకు విరోధంగా కార్యాలు చేస్తారు మనుషులు మనకు విరోధంగా భావం కలిగి మన పైన విరోధమైన కార్యాలు చేస్తారు కానీ మనము వారు చేసిన దానికి పగ పట్టము కానీ వారిని క్షమించి విడిచిపెట్టి మన దారిలో మనం పోతాం వారితో మరలా మనము కలవాలంటే దేర్ ఈస్ అ టర్మ్ అండ్ కండిషన్ ఏంటి తెలుసా వారు పశ్చాత్తాప పడాలి వారు పశ్చాత్తాప పడి మీ దగ్గరకు వస్తే యూ విల్ ఫర్ గివ్ దెమ్ అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఫెలోషిప్ విత్ దెమ్ వారు పశ్చాత్తాప పడకపోతే వారిని క్షమిస్తారు ఇంకా వారితో మీరు పాలు భాగస్తులుగా ఉండరు మీ దారిలో మీరు వెళ్ళిపోతారు ఈరోజు మీరు అనొచ్చు ఈ పలాన వ్యక్తి నాకు మోసం చేసాడు నా గురించి చెడగా మాట్లాడాడు నేను క్షమిస్తాను మరలా వెళ్తా మరలా చేస్తారు మరలా ఇది జరుగుతుంది మరలా అవుతుంది మరలా బాధ కలుగుతుంది నో 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 యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ వారు పశ్చాత్తాప పడితే యూ హ్యావ్ ఫెలోషిప్ ఇక్కడ పౌలు ఓనిసిమ్ని పంపిస్తున్నాడు ఫిలుముని దగ్గరికి కారణం ఏంటంటే ఈయన మారేడయ్యా ఈయన పశ్చాత్తాప పడేడయ్యా అందుకని నీ దగ్గరకు వస్తున్నాడు ఈజ్ గోన్ బి ఎ న్యూ పర్సన్ గతంలో ఉన్న వ్యక్తికి రావట్లే నూతన వ్యక్తికి వస్తున్నాడు ఈరోజు మన జీవితంలో ఫిలుమోని చేయాల్సిన నిర్ణయం మనం చేయవలసింది అంటే ఏం చేస్తామండి ఆర్ బీ రియలీ ఏబుల్ టు ఫర్ గివ్ పీపుల్ ఆర్ బీ ఏబుల్ టు లివ్ పీపుల్ ఆ క్షమిస్తాం మాత్రమే కాదు కానీ వారిని లేవన ఎత్తగలుగుతున్నామా వారికి దీవరంగా మారగలుగుతున్నామా వారిని ఆశీర్వదించగలుగుతున్నామా ఈరోజు మన జీవితంలో దేవుడు అన్నీ మనకి ఇచ్చాడు అన్నీ మనకి చేశాడు అన్నీ గొప్ప కార్యాలు చేశాడు కృతజ్ఞత ఉంది అంటున్నాం మనం కృతజ్ఞత కనబరచబడేది ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఫేవర్ ఐ యూ రెడీ టు షో ఫేవర్ మన కృపణ పంచి వారుకున్నామా ఇక్కడ దేవుడు అదే పరీక్ష వస్తున్నాడు ఫిలోమోన్కి అదే పరీక్ష ఐ యూ రెడీ టు షో మర్సీ నువ్వు నా కృపణ వేడుకుంటున్నావు నా కనికరాన్ని వేడుకుంటున్నావు నువ్వు కృప కనికరాలను చూపిస్తానికి సిద్ధమా ఈరోజు దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు అండి మీరు ఇతరులకు కృప కనికరములు చూపికున్నా దేవుడు తన కృప కనికరములు మీ జీవితంలో అనుగ్రహించాలంటే రాదు ఇట్ డజన్ మేనిఫెస్ట్ దేవుడు అంటాడు నువ్వేం విత్తావా అదే కోస్తావు నువ్వేం విత్తావా అదే కోస్తావు అదే ఈ ఆలయానికి దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు ఈ సంవత్సరం ఏంటి తెలుసా నువ్వు విత్తే ప్రతి దానికి నూరు రెట్ల ప్రతిఫలం నువ్వు విత్తే ప్రతి దానికి నూరు రెట్ల ప్రతిఫలం అది మంచిదా ఉన్నా చెడ్డదా ఉన్నా ఓట గుణుడు మంచిది విత్తి నూరు రెట్ల ప్రతిఫలం అంటే ఆనందం మనకి చెడ్డది ఒక్క తప్పు చేశారు నూరు రెట్ల ప్రతిఫలం వచ్చింది కావాలా బీ వెరీ కేర్ఫుల్ దేవుని వాక్యం మనం గద్దించేదండి హెచ్చరించేదండి సరిదిద్దేదండి దేవుడు అంటాడు నువ్వు విత్తు కొయ్యి నువ్వు విత్తు కొయ్యి నువ్వు ఏ విత్తుతావో అదే కోస్తావు అందుకని దేవుడు వాక్యం ఈ మాట రాయబడి కండింగ్తో ఏంటి మోసపోకడి దేవుడు వెక్కిరింపబడడు మనుషుడు ఏదైతే విత్తుతాడో అదే కోస్తాడు ఈరోజు ఏం విత
ఆదరణి వెతకలుగుతున్నామా మనం చూస్తాము ఇక్కడ ఫిలోమోనికి పౌల్ రాస్తూ ఇంకా చెప్తాడు నేను నా బిడ్డయ్యా నాకు కలిగినంత నేను పంపిస్తున్నాను నీకు కలిగినంత నాది కానీ ఈ వ్యక్తిని నీ దాసుడుగా కాదు కానీ ఎలా చూడాలంట నీ సహోదరునుగా నీ సహోదరునిగా చూడాలి ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ వ్యక్తి నీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు ప్రయోజకుడుగా ఐ యామ్ యూస్ఫుల్ ఓనేసి మనదప్పుడు ప్రయోజకుడిగా నీ దగ్గరకు వస్తున్నాడు ఇంకా పౌల్ రాస్తూ చెప్తాడండి నేను పంపించేటప్పుడు నాకు నమ్మకం ఉంది హీ విల్ ఫుల్ఫిల్ వాట్ గాడ్స్ ప్లాన్స్ ఈరోజు ఇక్కడ ఓనే సిమ్కి మాట్లాడుతున్నాను అండి మీరు ఓనే సిమ్ వల్లే పారిపోతున్న జీవితము భయంతో జీవితము ఏమి చేయలేని జీవితము ఎవరు ఆదరిస్తానికి లేదన్న జీవితంలో ఉంటే యూ నీడ్ టు ఫస్ట్ ఎన్కౌంటర్ విత్ గాడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ లైఫ్ త్రూ క్రైస్ట్ క్రీస్తు ద్వారా మీ జీవితాన్ని సమర్పించుకుని నూతన సృష్టిగా మార్చబడితే మాత్రమే దేవుడు మీ జీవితాన్ని ఉద్దేశించిన కార్యాలను నెరవేరుస్తాడండి ఓనిసం గురించి మాట్లాడాలంటే ఎక్కడ ప్రారంభించాడు ఆయన చెప్పండి బానిసగా ప్రారంభించాడు బానిసగా ప్రారంభించి ఎక్కడ చేరాడు ఖైదీగా చేరాడు కానీ ఖైదీగా చేరిన వ్యక్తి బయటికి నూతన వ్యక్తిగా వచ్చినప్పుడు మార్పు కలిగి రక్షణ పొంది బుద్ధి తీసుకుని వచ్చి మరలా వచ్చినప్పుడు యూనో వాట్ వీ సి పౌలు ఈ ఉత్తరాన్ని రాసి పంపిస్తున్నాడు ఫిలుముం దగ్గరికి అనుకుంటున్నాడు జస్ట్ ఇమాజిన్ దిస్ పౌలు మా పౌలు మాత్రం ఆ ఉత్తరం పెట్టలే ఓనసి మెల్లు ఉంటే ఫిలోమోన్ అంగీకరించి ఉండేవాడా ద్రోహం చేసిన వ్యక్తి పారిపిన వ్యక్తి ఆయన మారేడన్న సంగతి తెలియని వ్యక్తి తీసుకుంటాడా మళ్ళీ నో కానీ పౌలు రాసిన మాటకి నో చెప్పలేకపోయాడు ఎందుకంటే పౌలు అంటే అంత గౌరవం ఆయన ఆత్మీయ తండ్రిగా కనబడుతున్నాడు ఈయన చెప్పాడంటే నేను చేయాల్సిందే ఇది నాకు పరీక్ష నేను కృప కనికరాలను పొందుకుంటున్నాను నేను నేను కృప కనికరాలు చూపియాలి అనే రీతిగా ఓనసిని అంగీకరించాడండి ఓనసిని అంగీకరించిన తర్వాత చరిత్ర చెప్తుంది వాక్యం చెప్తుంది ఏంటి తెలుసా ఏ వ్యక్తి అయితే బానిసగా ప్రారంభించాడో ఏ వ్యక్తి అయితే పనికిరాని వ్యక్తిగా ప్రారంభించాడో ఏ వ్యక్తి అయితే ఇంకా జీవితం చెరసాల్లో వేయబడి ఇంకా అయిపోయింది జీవితం అనుకున్నాడో అదే వ్యక్తి నూతన సృష్టిగా మార్చబడిన తర్వాత తన బ్రతుకు మార్చుకున్న తర్వాత మరలా ఫిలమోన్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనం చూస్తాం ఏంటంటే తిమోతి తర్వాత ఎఫిసి సంఘంలో ఇందా చెప్తూ వచ్చాను తిమోతి వాజ్ ద యంగెస్ట్ బిషప్ అండ్ హీ వాజ్ అ వెరీ ఫేమస్ చాలా పెద్ద సేవ చేసిన వ్యక్తి తిమోతి తర్వాత ఫిలోమోన్ రాలేదు కానీ ఓనేసిమ్ బిషప్గా మారాడండి ఎవరు ఆ వ్యక్తి ఒకప్పుడు బానిస ఒకప్పుడు బానిసగా ప్రారంభించిన వ్యక్తి తన జీవితాన్ని దేవుని చేతిలో పెట్టుకునేటప్పుడు వాట్ వరల్డ్ సెడ్ యు ఆర్ వర్త్లెస్ యు ఆర్ నాట్ ఫిట్ బికేమ్ ద మోస్ట్ వాల్యుబుల్ పర్సన్ ఇన్ ద ఎర్లీ చర్చ్ ఆది సంఘంలో ఎంతో ముఖ్యమైన వ్యక్తిగా మార్చబడ్డాడు ఆయన ఎంతో గొప్ప సేవ చేశాడు ఆ సేవ చేస్తాం కూడా కారణం ఏంటి తెలుసా ఫిలోమోన్ బలపరుస్తాం ఫిలోమోన్ ఆదరిస్తాం ఫిలోమోన్ సహాయం చేస్తాం ఫిలోమోన్ చెప్తాను నేను వెనకాల ఉన్నాను మొన్నటి వరకు తిమోతికి ఉన్నాను తిమోతి అట్ట వెళ్ళాడు ఓనేసము నువ్వు రా నువ్వు నిలబడు నువ్వు నిలబడయ్యా నువ్వు నా బానిసవ కాదయ్యా నువ్వు నా సహోదరుడివి కమ్ యూ కెన్ సర్వ్ అదే సమయంలో ఓనేసము సర్వ్ అన్నంత మాత్రాన్ని ఆయన ఎబిలిటీ ఉండదా ఎబిలిటీ లేకపోతే సర్వ్ చేయగలదా అండి he was able and he was useful not just for philomon philomon ku maatrame gaadu gaani aadi sangamunaku efesilki mottaniki aina oka bishop ante okka sthalam kaadu gaani aneka sthalamuliki oka aashirvada karanga oka divana karanga oka melu karanga maarchabaddadandi ee roju ikkada unna varu evarina onesim laaga na jeevithamlo em ledhe naaku em viluvu ledhe manushulu nannu thulikristunnare I have nothing in my life and I am a man's father and I am a man's father and I am a man's father. 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 But the option is, మన బ్రతుకు మారుస్తనే మన బ్రతుకు మారుస్తనే until we transform until we submit mana jeevithanni samarpinchukoni aani chethulo pettukuntane gaani nijamaina maarpu manalo untane gaani devudu uddeshinchina karyalu jaragavandi mana devunu asaadhyamaindi edi ledhu kani it is all limited to your faith mee vishwasaniki it is limited meer cheyagaligina nirnayalanu batti it is limited meer chese the decisions batti it is limited meer devunu nammute దేవుడు మీ జీవితంలో గర్వమైన కారణం చేస్తాడు 
అదే సమయంలో మీరు ఫిలుమన్ లాంటి వ్యక్తి అయితే మీరు మరలా ప్రేమించి క్షమించి ఆదరించి బలపరిచి మీరు వారిని లేవనెత్తి వారిని బట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి మీ జీవితాలను వర్ధనింపజేస్తాడని మీరు నమ్మితే గాడ్ విల్ డివ్ న్యూ థింగ్ గాడ్ విల్ డివ్ న్యూ థింగ్ మీరు ఓనసిమ్ అవ్వచ్చు మీరు ఫిలుమన్ అవ్వచ్చు మీరు ఎవరైనా ఎట్టి పరిస్థితులు ఉన్నవారైనా సరే మీరు దేవుని పిలుపు దేవుని వాక్యాన్ని వింటే దేవుడు అంటాడు ఐ విల్ రైట్ అ లవ్ లెటర్ టు యూ నేను నీ పక్షాన ఉత్తరాన్ని రాస్తా నేను నీకు రికమెండేషన్ రాస్తా ఈరోజు చాలామంది రికమెండేషన్ కొడుకు వెయిట్ చేస్తున్నారు దేవుని దగ్గర అఫ్కోర్స్ మీకు ప్రాక్టికల్గా చెప్పాలంటే దేవా నాకు ఈ తలుపు తెరవా దేవా నాకు ఈ విషయంలో సహాయం చేయవా దేవా ఈ విషయంలో నన్ను ఆశీర్వదించవా దేవా నాకు ఈ ఉద్యోగం దయచేవా యు ఆర్ ఆస్కింగ్ గాడ్ ప్లీజ్ లాడ్ గివ్ మీ రికమెండేషన్ యేసుప్రభు మన కొరకు చేసేది కూడా అదేనా అండి తండ్రి కుడి పార్శ్వన కూర్చుని మన విషయమై ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడంట రికమెండేషన్ తండ్రి ప్లీజ్ ప్లీజ్ సమ్ మోర్ టైమ్ న్యూ డోర్స్ న్యూ ఆపర్చునిటీస్ న్యూ బ్లెస్సింగ్ ఒక నూతన ఆశీర్వాదం ఒక నూతన దీవెన ఈ వ్యక్తికి దయచేవా 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 దేవుడు మీ కొరకు ఒక రికమెండేషన్ రాయాలంటే మీరు నిజముగా ఆయన్ని మీ సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించి మీరు ఆయన సుష్యులుగా ఆయన బిడ్డలుగా ఆయన సాక్షులుగా జీవిస్తేనే మాత్రమే దేవుడు హీ విల్ రికమెండ్ అండి ఎందుకంటే ఆయన రికమెండేషన్ లెటర్ పెట్టాడు అనుకో నో బడీ కెన్ డినాయ్ ఆయన చెప్పాడు అనుకో జరగకుండా పోదు ఆయన ఆశపడిన కార్యాన్ని తండ్రి కుదరదని వాక్యాలు ఎక్కడన్నా ఉందండి అందుకని యేసుప్రభ అంటాడు మీరు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మీ పేర్లు వెళ్ళకండి మీ నామంలో అడగండి దేవా రాజ్ ప్రకాష్ పాలని నేను అడుగుతున్నానయ్యా నాకు చెయ్యి అయ్యా కాదు దేవుడు అంటే నువ్వు ఎవడన్నా నాకు తెలియపోరా అందుకని మనం చేసిన ప్రార్థన అంతటా అయిన తర్వాత ఏం చెప్తాం ఏసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి సత్యము ఆమె మనం ఎవరూ కాదు మనం చేసిన కార్యాలు క్రియలు మనం ఇచ్చిన కాడుకులు దళ్ళు బళ్ళు అన్ని ఎన్ని కాదు 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 గాడి సై యూనిట్ హ్యావ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తుని బట్టి మనం దేవుని బిడ్డలుగా మార్చబడ్డామండి వీఆర్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ త్రూ ద బ్లడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఈరోజు మన జీవితంలో మారితే దేవుడు ఒక గొప్ప కార్యాన్ని జరిగిస్తాడండి ఈరోజు లోకం మిమ్మల్ని చూసి పనికిరాని వారిని పిలవచ్చేమో కానీ దేవుడు అంటాడు నేను నీకు పట్ల కలిగి ఉన్న ఉద్దేశంను చూస్తే లోకం ఆశ్చర్యపోతుంది ఈరోజు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో కాదు కానీ దేవుడు మిమ్మల్ని నడిపించబోయే స్థానాన్ని చూస్తే ఎంతో ఘనమైనది నేను ఇన్ఫాక్ట్ ఇది ఆలోచించేటప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది పౌలు అప్పటికి ఎక్కడ ఉన్నాడు చెరసాల్లో ఉన్నాడు చెరసాల్లో ఉన్న వ్యక్తి ఉత్తరాన్ని రాస్తున్నాడు బయట ఉన్న వ్యక్తికి ఎవరి ద్వారంగా ఎవరిని తీసుకోమని చెరసాల నుంచి బయటకు వెళ్ళి అంటే ప్రిజన్లో ఉన్న బంధించబడిన వ్యక్తి విడిపించబడే వాడి కొరకు లెటర్ రాస్తున్నాడు మీరనొచ్చు ఆయనే బంధించబడి ఉన్నాడు కదా let me tell you the true prison is not where you stay nijamaina charasalu mana jeevinche nivasinche sthalam kaadandi nijamaina charasalu ekkada undo telsa ikkada your mind is blocked you cannot make the right decision you cannot make the right plan you cannot think the right thing you are always guilty ఎప్పుడు చూసినా అపరాధ భావము దోషములు ఇక నాకు కుదరదు నేను చేయలేను నాకు భయము నాకు కుదరదు దేవుడు అంటాడు నా దగ్గరకు రా నా ప్రేమలో ఒక రా నేను నీ కొరకు ఇచ్చే జీవితంలో ఒక రా నా ప్రేమను రుచి చూడగలిగితే దేవుడు వాక్యం అంటుంది పరిపూర్ణ ప్రేమ కేవలం ప్రేమ కాదు అక్కడ ఏంటి ఆ మాట పరిపూర్ణ ప్రేమ పర్ఫెక్ట్ లవ్ పరిపూర్ణ ప్రేమ ప్రతి భయాన్ని పారదోలుతుందంట పారదోలుతుందన్న మాటను చూసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది తెలుసా ప్రేమ వచ్చినప్పుడు భయము నేను పోతానని కాదు కొన్నిసార్లు పోదు పారదోలుతామంటే అండి హే షో 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 పప్ప పప్ప పరుముతాం దేవుడు అంటాడు నా ప్రేమ నీలోకి వచ్చినప్పుడు నీకున్న భయాలు ఇది ఎలా కుదిరుతుంది నీకు అక్కర్లేదు పో ఇది ఎలా జరుగుతుంది నీకు అక్కర్లేదు పో ఇది చేత కాదు నేను చేసి చూపిస్తాను పో గాడ్ సైంగ్ మై లవ్ విల్ క్యాస్ట్ అవుట్ ఆల్ ఫియర్స్ కానీ పాయింట్ ఏంటి తెలుసా ఆ ప్రేమను మనం ఆహ్వానించాలి ఆ ప్రేమను మనం నమ్మాలి ఆ ప్రేమ చేతుల్లో మనం సమర్పించుకోవాలి లోకం మొత్తం ప్రేమ 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 అని పాపాన్ని నమ్ముతూ పాపములు కొట్టుకుని పోతూ శరీరిచ్చల కామ సంబంధమైన కార్యాలతో జీవితాన్ని లాయపరచుకుంటారు నిజమైన ప్రేమికుడు మన యేసు ప్రభు ఈరోజు కూడా మనం చెప్తున్నాడు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నేను నీ జీవితాన్ని బాగుపరుస్తాను నేను నీ జీవితాన్ని ఒక ఆశీర్వాదకరంగా మారుస్తాను నీ జీవితంలో ఒక నూతన కార్యాన్ని జరిగిస్తాను నేను నీ కొరకు కలిగి ఉన్న తలంపులు ఎంతో గొప్పవి నీ నామం నీ పేరు ఇప్పుడు అవమానపరచేమో కానీ అదే నీ పేరుని గణపరుస్తాను నీ నామాన్ని హెచ్చిస్తాను బైబిల్ ఉందా లేదా 
మనం అనేక సార్లు అనుకుంటాం ఏంటి తెలుసా దేవుని నామం మాత్రమే హెచ్చించబడుతుందని కాదు 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 నన్ను గణపరచు వారిని దేవుడు ఏమంటున్నాడు నేను గణపరుస్తాను దావిత్తు అంటాడు దేవుడు ఏం తెలుసా రెండు సార్లు ఆ మాట రాయబడి ఉంటుంది నేను నీ నామాన్ని గొప్ప చేస్తాను ఐ విల్ మేక్ యువర్ నేమ్ గ్రేట్ యాజ్ ద గ్రేటెస్ట్ మెన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ మొదటిసారి చెప్తాడు ఇంకొక ట్రాన్స్లేషన్ ఎలాగ ఉంటుంది తెలుసా ఏమని ఉంటుంది అంటే నేను నిన్ను గొప్ప చేస్తాను ఐ విల్ మేక్ యూ గ్రేట్ యాజ్ ద గ్రేటెస్ట్ మెన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఈరోజు మన జీవితంలో కూడా దేవుడు మాట ఇస్తే నెరవేరుస్తాడు అండి బట్ ఇట్ ఈస్ యువర్ కమిట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ యువర్ న్యూ క్రియేషన్ న్యూ బిగిన్ బీయింగ్ మీరు నూతన సృష్టిగా మార్చబడి ఆత్మానుసారులుగా జీవిస్తే దేవుడు అంటున్నాడు ఐ విల్ మేక్ యూ ఫ్లరిష్ నేను నేను వర్తిలింపజేస్తాను మనం అనుకుంటాను దేవుని వెంబడిస్తామంటే కేవలం పరలోక రాజ్యం వెళ్ళిన తర్వాతనే మనకు ఆశీర్వాదాలు నో 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 ఏ హమందు పరమందు ఏ హమందు పరమందు నూరెట్ల ప్రతిఫలం అందుకని బ్రాకెట్లో ఉంటుంది హింసలతో పాటు అందుకని అపోసలైన పౌలు కూడా సింహ హింసించబడుతున్నది ఇది నాకు ఆశీర్వాదం ఎందుకంటే దేవుని వాక్యలు చెప్తున్నాడు ఏసు ప్రభు చెప్తున్నాడు ధన్యతల కొండ ప్రసంగం ఏమని మీరు నా నామం నిమిత్తమై హింసించబడేటప్పుడు మీరు ధన్యులు యు ఆర్ బ్లెస్డ్ అంటే ఆయన ఆశీర్వాదం అది ఈరోజు మన జీవితంలో కూడా మన జీవితాన్ని దేవుని చేతుల్లో పెడితే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వేర్ యు బట్ వేర్ ఈస్ గోన్ లీడ్ యూ మ్యాటర్స్ ద మోస్ట్ ఆయన తీసుకెళ్లే స్థానము ఎంతో ఘనమైన స్థానం అండి మీ జీవితంలో దేవుడు మీకు ఇప్పుడే మాట్లాడుతున్నాడంటే ఒకసారి మీ తలలో ఉంచండి దేవునితో మీరు ఒక మాట పలకండి చెప్పండి దేవా నేను వస్తున్నానయ్యా నేను వస్తున్నానయ్యా నీ కౌగుట్లోకి నేను నమ్ముతున్నానయ్యా నీ పాదాలను పట్టుకుంటానయ్యా ఈరోజు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుడు అంటున్నాడు అండి నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు ముఖ్యం కాదు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళబోతున్నావు కూడా ముఖ్యం కాదు కానీ నువ్వు ఎక్కడ ప్రారంభించబోతున్నావు అనేది ముఖ్యము ఈ రోజు దేవుని చేతిలోకి పెట్టుకుంటే దేవుడు ఒక నూతన జీవితాన్ని ఒక నూతన కార్యాన్ని మీ జీవితంలో జరిగిస్తాడండి మీ గమ్యాన్ని కరముట్టించేలాగా మీరు చేరవలసిన స్థానంలో మీరు చేరేలాగా దేవుడు చేస్తానంటున్నాడు అఫ్కోర్స్ ఫిలోమోన్ లాగా క్షమిస్తాం కష్టమే వారు చేసిన కార్యాన్ని చేసిన తర్వాత మాట్లాడిన 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 తర్వాత కలిగిన నష్టం అంతా కలిగిన తర్వాత ఎలాగ క్షమిస్తామని రావచ్చేమో అఫ్కోర్స్ లవ్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్ లవ్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రేమ ఎంతో విలువైందండి ప్రేమ ఎంతో ఖరీదైందండి ఎస్ ఇట్ కాస్ సంథింగ్ టు డూ మనం చేయాలంటే ఏదో ఒకటి త్యాగం ఉంటుంది మనం ప్రేమించాలంటే ఏదో ఒక నష్టం ఉంటుంది ప్రేమలో నష్టం ఉంటుందండి ప్రేమలో కష్టం ఉంటుంది అదే దేవుడు మన కొరకు చేసింది కానీ దేవుడు అంటాడు నువ్వు అది సహించి ఓర్చి నీవు క్షమించి నీవు ప్రేమించగలిగితే నేను నీ జీవితంలో ఘనమైన కార్యాలు జరిగిస్తాను ఈరోజు దేవుడు మనల్ని పరీక్ష పెడుతున్నాడు మనకు పరీక్ష పెడుతున్నాడు అండి నిన్ను నేను ఆశీర్వదించాలంటే నువ్వు ఈ స్థానాన్ని దాటాలి అదే సమయంలో ఓ నిసిమ పరిస్థితుల్లో మీరు ఉంటే దేవుడు అంటాడు కమ్ బ్యాక్ కమ్ బ్యాక్ టు మీ నా దగ్గరికి రా నా దగ్గరికి రా ఈరోజు మీరు దేవుని విడిచి పారిపోతున్నారేమో దేవుని దగ్గర నుంచి దూరంగా పోతున్నారేమో దేవుడు లేడన్న రీతిగా దిగజారిపోతున్నారేమో కానీ దేవుడు అంటున్నాడు నేను నీ కొరకు ఇంకనూ సిద్ధంతో ఎదురుపాటుతో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను నా దగ్గరికి రా నేను ఒక నూతన కార్యాన్ని చేస్తాను ఒక నూతన కార్యాన్ని చేస్తాను ఒక నూతన క్రియని చేస్తాను దయచేసి సమయంలో మీరు మీ హృదయాన్ని దేవుని చేతుల్లో సమర్పించుకుని దేవుని పాదాలు పట్టుకుని ఆయన సహాయాన్ని వేడుకుంటూ ఆయనకి మొర పెట్టుకోదామండి మొర పెట్టుకోదామండి దేవా నీ కౌగిట్లోకే వస్తున్నాను నీ చేతుల్లోకే సమర్పించుకుంటాను నీవే నీవే నా జీవితంలో సమస్తమైన కార్యాన్ని జరిగించండి అయ్యా నీ చేతుల్లోనే పెడతానయ్యా నీవే నన్ను దర్శించండి అయ్యా నీవే నన్ను ముట్టయ్యా ఇంకెంత కాలం యేసు ప్రేమను విడిచి లోక ప్రేమలు వెతుకుతామండి ఇంకెంత కాలం లోకపు ప్రేమలో లోకపు కార్యంలో వెతుకుంటూ వెళ్తామండి లోకపు ప్రేమ అంత తాత్కాలికమే అన్ని ప్రేమలు గతించిపోతాయి కానీ క్రీస్తు ప్రేమ మాత్రమే నిలిచి ఉంటుంది నిజమైన ప్రేమికుడు మన యేసు ప్రభు అండి మీకు ఎవరు ఉన్నా లేకపోయినా యేసు ప్రభు మీ తోడు ఉంటే చాలు ఐమ్ టెలింగ్ యూ ఆర్ బ్లెస్డ్ యూ ఆర్ బ్లెస్డ్ ఆయన మీ తోడు ఉంటే మీరు చెరసాలు ఉన్నా మీకు సంతోషం ఆనందమే ఎందుకంటే దేవుడు ఆయన సన్నిధి ఆయన తోడు మీకు ఇచ్చినప్పుడు ఈ అగ్ని కూడా అగ్నిలాగా ఉండదు దెబ్బ కూడా దెబ్బలాగా ఉండదు కానీ ఆనందముతో సంతోషముతో దీవెన ఆశీర్వాదంతో దేవుడు నడిపిస్తాడండి మనం మొరను ఆలకించే దేవుడు మన వినపంలు వినే దేవుడు ఈరోజు మీరు కానీ చెప్పగలిగితే దేవా ఇదిగోనయ్యా నేను క్షమించిన రీతిగా నన్ను క్షమించండి అయ్యా నేను సహాయం చేసిన రీతిగా నాకు సహాయం చేయ్యా దేవా నేను ఇతరుల కర్ణ చూపిస్తున్నానయ్యా నువ్వు నాకు కర్ణ చూపియ్యా నేను విత్తున్నానయ్యా నేను మంచి పలానికి వస్తానికి సహాయం చేయ్యా చెప్పండి దేవునితో ఒక్కసారి మీ జీవితాన్ని పరీక్షించుకోండి ఇదే అనుకూల సమయం ఇదే రక్షణ దినము
పరిశుద్ధుల ప్రేమంతండ్రి ఇదిగోనయ్యా కూడొచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని చేతిలో పెడతానయ్యా ఎట్టి పరిస్థితులు ఉన్నారు నువ్వు ఎరిగిన దేవుడు ఓనేసి మళ్ళీ జీవితంలో నలిగిపోయిన పరిస్థితులు ఇంకా నిరీక్షణ లేని పరిస్థితులు ఇంకా నా జీవితం అంతే ఇంకా నేను చేయగలిగింది ఏమి లేదు అనే పరిస్థితులు ఉన్నవారైతే దేవా ఈ క్షణమే వారిని దర్శించమని పెడుకుంటున్నాము ఎవరెవరైతే వారి జీవితాన్ని నీ చేతిలో సమర్పించుకుంటారో ఎవరెవరైతే దేవా నీవు మాత్రమే నా జీవితాన్ని ఒక నూతన కార్యాన్ని జరిగించగలిగిన వ్యక్తివి నీవు మాత్రమే నా జీవితాన్ని నూతన పరచగలిగిన దేవుడివి నేను నీతో పెనుగులు ఆడుతున్నాడని ఎంతమంది నీ సన్నిధిలో మొర పెడుతున్నారు దేవ వారి జీవితంలో ఒక నూతన కార్యాన్ని జరిగించమని పెడుకుంటానయ్యా పాతవన్నీ నీ రక్తంతో కాడికి పరిశుద్ధపరచమని పెడుకు పాతవన్నీ తుడిచివేయమని పెడుకుంటానయ్యా నువ్వు ఎన్నటికీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవుడు అయ్యా ఈ క్షణమే ఎవరెవరైతే ఒప్పుకుంటారో నీ రక్తం వారి పైన ప్రోక్షించి వారి తల నుండి అరి పాదము వరకు నీ రక్తముతో కడిగి పరిశుద్ధపరిచి ఇప్పుడే ఒక నూతన సృష్టిగా వారిని మార్చమని పెడుకుంటానయ్యా ఏ ఏ పాపములైతే ఒప్పుకుంటారో ఏదైతే విడిచిపెడతానికి నిర్ణయించుకున్నారు దేవా ఇప్పుడే నీ రక్తముతో ఆ పాపములన్నీ కడిగి దూరపరచమని పెడుకుంటానయ్యా ఈ క్షణమే నీ ఆత్మతో నింపి వారిని బలపరచమని పెడుకుంటున్నాము నిజమైన రక్షణ నిజమైన క్రైస్తవ జీవితము నిజమైన క్రీస్తు సాక్షులుగా దేవా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరిని చేయండి బలపరచండి అయ్యా నీవే బలపరచండి అయ్యా మా శక్తి చాలదు మేము చేయగలిగింది లేదు కానీ నీ ఆత్మ సహాయము నీ ఆత్మ మమ్మల్ని బలపరుస్తే దేవా నిశ్చయముగా నీ ఉద్దేశించిన గొప్ప కార్యాలు మేము జరిగించగలుగుతామయ్యా దేవా నీ కృప లేకపోతే మేము ఉండలేము నీ కృప కనికరాలను బట్టి ఉందరంలో నీ సాక్షులుగా మమ్మల్ని నిలబెట్టండి నిలబడి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి పైన నీ అభిషేకం నుంచి ప్రతి ఒక్కరిని నీవే లేవనెత్తి నీ మహిమ కొరకు నీ సాక్షులుగా నీ రాకడు వచ్చేంత వరకు లేకపోతే వారి జీవితాంతం వరకు నీ మహిమ కొరకు నిలిచువారుగా చేయమని విత్తన వాక్యాన్ని ముద్రించి ఫలింప చేయమని నజరైడని ఏసు నామం అడిగి పెడుచు నామ తండ్రి ఆమెన్ బిగ్గరగా ఆమెని చెప్తామా అండి ఆమెన్